कहानी की शुरुआत में हम वीरान जगह पर एक खूबसूरत मगर खतरनाक तालाब को देखते हैं जिसके पानी का रंग काला था और इस तालाब का नाम था ब्लैक वाटर फौरन ही बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें तीन लोग थे एक लड़की जिसका नाम ग्रेस था वो और उसके साथ उसका हस्बैंड और छोटी बहन ये तीनों छुट्टियाँ गुजारने के लिए एक रोकोडाइल पार्क जा रहे थे जहाँ बहुत सारी मगरमच्छ थे कुछ ही वक्त के बाद वो लोग यहाँ पहुँच जाते हैं देखते है की यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए है और मगरमच्छ को खाना खिला रहे हैं ये नजारा वहाँ पर आया हर इंसान देख रहा साथ ये तीनों भी पार्क में खूब मजे कर रहे थे फिर रात के वक्त ये लोग एक होटल में जाते हैं यहाँ वो इस बारे में बात कर रहे थे कि कल का क्या प्लान है यानी कल कहाँ जाना है जिसके बाद वो फैसला करते हैं कि यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है ब्लैक वाटर वहाँ चलेंगे वहाँ जाकर हम मछलियाँ पकड़ेंगे ये वही तालाब था जिसे हमने कुछ देर पहले देखा पर अगले ही दिन ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं अब दिखाया जाता है की ये तालाब बहुत बड़ा है जो काफी दूर दूर तक फैला हुआ है आस पास काफी सारे पेड़ थे क्योंकि ये एक जंगल भी था यहाँ ये एक आदमी से मिलते हैं जिसके पास एक कश्ती थी वो यहाँ का गार्ड था जो इनके सफर में इनकी मदद करेगा अब कुछ ही वक्त के बाद वो इन लोगों को मछलियाँ पकड़ने के लिए ले जाता है गाइड बताता है यहाँ मेरा बोस भी है जो किसी और फैमिली को घुमाने ले गया है और मेरे पास एक गन भी है जो मुश्किल के वक्त इमरजेंसी में काम आ सकती है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ भी हैं पर यहाँ ग्रेस और उसकी बहन की बातों से हमें पता चलता है कि ग्रेस का बच्चा होने वाला है मगर अभी तक उसने ये बात अपने हसबेंड को नहीं बताई क्यूँकी वो सही वक्त का इंतजार कर रही थी फिर जब ये लोग कश्ती में थे तो आस के नज़ारे को काफी इंजॉय कर रहे थे इन्हें सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा था ये वहाँ की तस्वीरें भी लेते हैं जिस बीच वो काफी आगे निकल आई थी एक जगह रुककर वो मछली पकड़ने लगते हैं, मगर कोई भी मछली वो नहीं पकड़ पाते इसीलिए वो गाइड इन्हें और आगे ले जाता है जहाँ ग्रेस का हस्बैंड दोबारा से मछली पकड़ने लगता है और इस बार उनकी रस्सी में एक मछली अटक पे जाती है जिससे वो लोग काफी खुश हो जाते हैं मगर तभी अचानक उनकी कश्ती जोरों ऐसी हिलती है और फौरन ही वो पलट जाती है जिससे सब लोग पानी में गिर जाते हैं क्यूँकी दरअसल उनकी रस्सी में कोई मछली नहीं बल्कि एक मगर अटक गया था और इसी नहीं इनकी कश्ती को टक्कर मारी थी ग्रेस का हस्बैंड डरते हुए कहता है हर या जल्दी करो पेड़ पर चढ़ो और वो घबराहट में ग्रेस को पेड़ पर चढ़ा देता है मगर जब उसकी बहन को चढ़ाने लगता है तो वो उसे नहीं मिलती इसीलिए वो उसे ढूंढने लगता है तभी ग्रेस वहाँ उस मगरमच्छ को देखती है जो उस गाइड की लाश को लेकर जा रहा था इसका मतलब ये था की उनके गाइड को मगरमच्छ ने मार दिया था अब ग्रेस काफी डर गयी थी क्यूँकी वो मगरमच्छ उसके हसबैंड की तरफ ही आ रहा था वो फोरन चिल्ला उसे पेड़ आरोप चढ़ने का कहती है तो वो ऐसा ही करता है फोरन पर चढ़ जाता है अब हम देखते हैं कि उनकी जो कश्ती पलटी हुई थी ग्रेस की बहन ली उसके नीचे छुपी हुई थी वो पानी से निकलकर बाहर आती है तो वो मगरमच्छ अब ले की तरफ ही बढ़ रहा था जो देखकर ग्रेस जल्दी से उसे कश्ती पर चढ़ने का कहती है अब जैसे ही ली कश्ती पर चढ़ती है मगरमच्छ फिर ऐसी वहाँ आकर कश्ती हिलाने लगता है और उसे गिराने की बहुत कोशिश करता है ये देख वो काफी डर जाती है मगर वो पानी में नहीं गिरती क्यूँकी उसने काफी कस के कश्ती को पकड़ा हुआ था ग्रेस का हस्बैंड पानी में शोर करके मगर का ध्यान भटकाता है ताकि ली वहाँ से निकल सके अब यहाँ पर सुकून सा हो गया था क्योंकि वो मगरमच्छ यहाँ से चला गया था साथ ही वो उस गाइड की तैरती हुई लाश को भी अपने साथ ले गया था ये देखकर ग्रेस अपने हस्बैंड को कहती है कि वो मगरमच्छ यहाँ से जा चुका है तो यही सही मौका है ली को वहाँ से निकालने का वो ली को कहती है जो रस्सी कश्ती के साथ बंधी हुई है उसे हमारी तरफ फेंको और जब ली उस रस्सी को फेंकती है तो ग्रेस का हस्बैंड उसे पकड़कर खींचने लगता है मगर कश्ती वहाँ पर अटक गयी थी और काफी भारी भी थी जिस वजह ऐसी वो आगे की तरफ नहीं आ रही थी हालाँकि वो दोनों मिलकर भी कोशिश करते है मगर फिर भी कश्ती आगे नहीं आती तब ग्रेस ली को हिम्मत करके खुद ही तैर आने का कहती है ली डरी हुई थी जिसके लिए वो पहले तो मना कर देती है मगर फिर हौसला करके वो पानी में उतरती है और तैरती हुई पेड़ पर चढ़ जाती है लेकिन मगरमच्छ के हमले की वजह से उसका पैर काफी जख्मी हो गया था अब तीनों सोचने लगते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए ग्रेस कहती है हमें कुछ देर यहाँ रुककर इंतजार करना चाहिए क्योंकि उस गाइड को ढूंढते हुए उसका बोस यहाँ आरोप जरूर आएगा तो वो लोग यही रुक इंतजार करने लगते है अब काफी वक्त गुजर भी जाता है मगर यहाँ पर कोई भी नहीं आता वो मगरमच्छ भी यहाँ से गया नहीं था बल्कि वो बार बार यहाँ चक्कर काट रहा था इस इंतजार में कि कब वो तीनों नीचे आए और मैं उन पर झपट कर उन्हें भी अपना खाना बना लूँ तब ग्रेस का हस्बैंड कहता है क्यों ना हम ऐसा करें कि तैर कर पानी में जाए कश्ती को सीधा करे और उसी में जाकर बैठ जाए मगर ग्रेस और ले को ये प्लान खतरनाक लग रहा था क्यूँकी जब ये लोग पानी में जाएंगे तो मगरमच्छ इन पर
मदद मदद चिल्लाने लगती है उसे देखकर ग्रेस भी ऐसा करती है और चिल्लाने लगती है मगर ये पूरा इलाका सुनसान था और लोग यहाँ पर बहुत कम आया करते थे इसीलिए उनकी पुकार सुनने वाला यहाँ कोई भी नहीं था मुसीबत इनके लिए कम नहीं थी क्योंकि यहाँ बहुत सारे मच्छर थे जो इन्हें परेशान कर रहे थे और इनके पास सिर्फ एक ही मोबाइल था जो अब पानी में गिरने की वजह ऐसी खराब हो गया था अब यहाँ ग्रेस एक प्लान बताती है की यहाँ पर पेड़ ही पेड़ है तो क्यूँ न हम एक पेड़ आरोप चढ़ दूसरे आरोप जाए और ऐसे करते करते हम इस जगह ऐसी निकल कर जगह पर पहुंच जाएंगे बस हमें एक बार जाकर ये चेक करना होगा कि आखिरी पेड़ कहां तक है अब क्योंकि उसके हस्बैंड का चश्मा पानी में गिर गया था जिस वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था ली के पैर में चोट लगी थी इसीलिए ग्रेस खुद ही चेक करने के लिए जाती है पेड़ से पेड़ पर चढ़कर वो आगे जाती है तो पता चलता है की कुछ पेड़ों के बाद सौ मीटर का गैप है जिसे इन्हें तैर कर ही पार करना था जिसके आगे पेड़ ऐसी एक के बाद एक और भी बहुत सारे पेड़ थे मगर ये प्लान भी ठीक नहीं लग रहा था क्यूँकी सौ मीटर के गैप में वो मगरमच्छ इन पर हमला कर सकता था ये लोग कोशिश भी कर लें तो नहीं बच सकते क्योंकि वो इनसे काफी तेज तैरता है तब मायूस होकर ग्रेस वापस आने लगती है उसे वहाँ गाइड का कटा हुआ कान तैरता हुआ दिखता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है वापस आकर वो उन दोनों को सारी बात बताती है तब उसका हस्बैंड कोई और रास्ता ना होने पर दोबारा से कश्ती को पलट कर उसमें ही जाने का कहता है तब इस बार वो दोनों बहनों को मना कर खुद ही पानी में उतरता है वो तैर कर कश्ती के पास जाता है फिर नीचे जाकर ताकत लगाता है और उसे जैसे तैसे पलटने में कामयाब हो जाता है ये देखकर दोनों बहने काफी खुश हो जाती है अगर ग्रेस का हस्बैंड जो कश्ती के नीचे गया था वो वहाँ पर नहीं था जो देखकर वो घबरा जाती है फिर तभी एकदम से वो पानी से बाहर निकल आता है जिसे देखकर उनकी जान में जान आती है मगर तभी हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ उसकी तरफ ही पड़ रहा था जो एकदम से ही ग्रेस के हस्बैंड पर हमला करके उसे पानी में ले जाता है ये भयानक नजारा देख दोनों काफी चिल्लाने लगती है फिर कुछ ही देर के बाद मगरमच्छ उसे मुँह में दबा बाहर आता है मतलब की मगरमच्छ उसे भी मार चुका था देखकर ग्रेस काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है और ली भी काफी हैरान रह गई थी जिसके बाद वो मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है इसके बाद ली ग्रेस को कहती है हम यहाँ फंस चुके हैं अब कभी भी नहीं निकल सकते क्योंकि वो मगरमच्छ हमें भी मार देगा ग्रेस उसे समझाती हुई कहती है हिम्मत मैं थारो हम उस कश्ती की मदद ऐसी यहाँ ऐसी निकल सकते वो नीचे आकर कश्ती की रस्सी को खींचने लगती है मगर वो काफी दूर थी तब वो दूसरी टहने आरोप जाती है रस्सी लेने के लिए आरोप मगरमच्छ बार बार ऊपर कूद ग्रेस को पकड़ने की कोशिश करता है जो देख वो काफी डर जाती है और वापस ले के पास ही आ जाती है मगर मच्छ इन दोनों को पहले घूरता है और फिर पानी में चला जाता है इसके बाद ग्रेस पानी में अपने हस्बैंड की लाश को देखकर काफी दुखी हो जाती है और रोने लगती है उसे इस बात का भी अफसोस था कि मैंने अपने हसबेंड को ये बात नहीं बताई की हमारा बच्चा होने वाला है तब उसकी बहन ली उसे संभालती है फिर अब ये दोनों थक हार कर यही पर इंतजार करने लगती है रात भी हो गयी थी तो ये का और भी खतरनाक दिखने लगती है ऊपर से मौसम भी काफी खराब था मगर मछ भी इनकी आस पास ही घूमने लगता है जिसके बाद वो ग्रेस के हस्बैंड की लाश को खाने लगता है और सारी आवाजें सुनकर ग्रेस और भी टूट जाती है और रोने लगती है फिर ऐसे ही करते करते रात गुजर जाती है अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्रेस की हालत काफी खराब है वो गहरे सदमे में बहुत दुखी है तब ली उसे हौसला देती है कि जो हो गया उसे भूल जाओ और अब अपने बच्चे के बारे में सोचो तुम दुखी मत हो अपने हस्बैंड की आखिरी निशानी को बचाओ तब ग्रेस उसकी बात मान लेती है अब ये लोग देखती हैं कि इनकी कश्ती तैर कर इनसे काफी दूर चली गयी है इसीलिए अब इन्हें भी तैर कर उस तक जाना था तब ये दोनों पानी में उतर आगे बढ़ते है पर तभी मगरमच्छ इनके बहुत ही पास ऐसी पानी ऐसी बाहर निकलता है उसे अपने इतने पास देख दोनों के होश उड़ जाते हैं चुपचाप ये वहीं खड़ी रहती हैं। तब मगर मछ भी पानी में चला जाता है तो अब जब ये दोबारा से आगे बढ़ती हैं, तो मगरमच्छ ग्रेस पर हमला करके उसकी टांग पकड़ लेता है और अपने साथ खींचकर ले जाने लगता है ली ये देख काफी डर जाती है और रोने लगती है घबराहट के आलम में वो ग्रेस को आवाजें लगाने लगती है जिसके फौरन बाद ही ग्रेस पानी से बाहर आ जाती है जिसे ली जल्दी ऐसी खींच कर वापिस पेड़ आरोप ले आती है ग्रेस की हालत काफी खराब हो रही थी क्यूँकी उसकी टांग आरोप मगरमच्छ के हमले की वजह ऐसी काफी गहरी चोट आई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है तब ली अपना सूट फाड़ कर उसकी टांग पर पट्टी के तौर पर बांधती है और खून रोकने की कोशिश करती है 
थोड़ी सी खून कुछ हद तक तो रुक जाता है मगर ग्रेस काफी तकलीफ में थी कुछ देर के बाद ले को एक कश्ती की आवाज आने लगती है तब उसे रोकने के लिए वो दूसरी टहने पर जाकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है मगर कश्ती के इंजन के शोर की वजह से कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता और कश्ती यहाँ से चली जाती है तभी हम देखते हैं कि वो मगरमच्छ दोबारा से ग्रेस के पास आ चुका था और क्योंकि उसके टांग से खून निकलकर पानी में गिर रहा था इसीलिए वो नीचे ही रह कर, उसका इंतजार करने लगता है अबली किसी तरह ग्रेस के पास आती है और उसकी टांग को और कस के बांधती है ताकि उसका खून न बहे जब मगरमच्छ यहाँ ऐसी चला जाता है तो ली ग्रेस को कहती है कि मैं कश्ती के पास जाती हूँ और कुछ करती हूँ यहाँ से निकलने के लिए ग्रेस उसे ऐसा करने से मना तो करती है मगर कोई और रास्ता ना होने पर उसे जाना ही पड़ता है वो बड़े ध्यान से पानी में उतरती है और तैरते हुए कश्ती तक पहुँच भी जाती है ऊपर चढ़कर उसके अंदर भरा हुआ पानी वो निकालने लगती है जिसके बाद वो इंजन को चलाने की भी कोशिश करती है लेकिन ये शोर सुनकर मगरमच्छ दोबारा से यहाँ आ जाता है और एकदम से कश्ती में चढ़कर ली को पकड़ने की कोशिश करता है ली काफी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद कर पेड़ की तरफ जाने लगती है पर मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है जिससे ली पानी में ही बेहोश हो जाती है जैसे ही उसे होश आती है तो वो खुद को किनारे आरोप पाती है उसके साइड में ही उस गाइड की लाश भी थी ली देखती है की उसकी एक उंगली टूट गयी है जिसे वो एक कपड़े ऐसी बांधती है और फिर वो अपने पेट को चेक करती है तो वहाँ भी काफी गहरे जख्म थे क्योंकि मगरमच्छ ने उसे यहीं से ही पकड़ा था तभी उसे याद आता है कि गाइड अपने साथ हिफाजत के तौर पर एक गन में लाया था जिसे वो ढूंढने लगती है अब गन मिलने पर पहले वो पानी में डालकर उसे साफ करती है और गोलियाँ डालकर बिल्कुल तैयार कर लेती है फिर वो चेक करने के लिए एक दो गोली भी चलाती है तो गन बिल्कुल ठीक चल रही थी फिर वो बड़ी सोच समझकर गाइड का एक बाजू तोड़ लेती है और उसे किसी चारे की तरह इस्तेमाल करते हुए पानी में शोर करने लगती है ताकि मगरमच्छ ये शोर सुनकर यहाँ पर आ जाए वो गन लेकर बिल्कुल तैयार भी थी और इधर उधर देख रही थी पर वो मगरमच्छ यहाँ नहीं आता ये देखकर ले खड़ी हो जाती है फिर तभी उसके पीछे हम मगरमच्छ को देखते है जो छुप बस उस पर हमला करने ही वाला था अब आहट महसूस होने आरोप ले पीछे देखती है तो डरते हुए वो दोबारा ऐसी पानी में चली जाती है जहाँ मगरमच्छ उसका पीछा करने लगता है और फिर गायब भी हो जाता है ली एक जगह रुककर मगरमच्छ को ढूंढने लगती है फिर वो एकदम से ही बाहर आकर ली के हाथ को पकड़ लेता है जिससे वो जख्मी हो जाती है अब क्योंकि उसका हाथ मगरमच्छ के मुंह में ही था इसीलिए वो फौरन गोली चला देती है जो गोली मगरमच्छ के सर पर लगने से फौरन ही उसकी मौत हो जाती है और इससे ली का हाथ भी आजाद हो गया था अब देखते ही देखते उसकी लाश पानी में चली जाती है जो देखकर ली बहुत खुश हो जाती है इसके बाद वो ग्रेस के पास आती है और खुश होते हुए उसे बताती है की आंखें खोलो मैंने मगरमच्छ को मार दिया है और अब हम यहाँ ऐसी निकल सकते है ली उसे काफी उठाने की कोशिश करती है मगर वो नहीं उठती जो देख ली दुखी हो जाती है और रोने लगती है दरअसल बहुत सारा खून बह जाने की वजह से ग्रेस की भी मौत हो गई थी फिर ले ग्रेस की लाश को कश्ती में डालकर वहाँ से जाने लगती है और उसके जाते ही ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है